para la resolución de estas rosas lo que vamos a ocupar será un gancho del número 4 y un poco de hilo del color que quieran hacer su rosa en ese caso pues yo haré rosas rojas vamos a iniciar realizando cadenas en este caso van a ser 36 cadenas iniciamos con la primera segunda tercera cuarta quinta sexta y así vamos a ir realizando hasta que se termine en este caso se va a realizar con gancho número 4 para que el punto quede suelto y tenga más movilidad la rosa al final al final que vamos a enrollarla aquí después de los 36 puntos le vamos a agregar tres puntos más para empezar a realizarla como ven vamos a contar los tres puntos y en el tercero haremos un punto bajo luego vamos a realizar estas tres cadenitas contamos tres puntos y en el siguiente otro punto bajo luego las tres cadenitas y en el tercero otro punto bajo así vamos a ir realizando hasta que tengamos los 36 puntos listos cada tres puntos vamos realizando estas cadenitas muy bien punto bajo y las tres cadenas y se mete en el tercer puntito bueno en la tercera cadenita que realizamos al principio y así hasta terminar la secuencia Así queda la cadena una vez terminada. Ahora vamos a realizar cuatro puntos o cuatro cadenitas hacia arriba. Volteamos y vamos a realizar puntos dobles. En este caso vamos a hacer nueve puntos dobles, pero como pueden ver no vamos a pasar todo el hilo. Vamos a dejar un, la última tira del hilo. No lo vamos a pasar por completo. Ya sea que hagan 8 o 9. En este caso yo hago la secuencia 8, 9, 8, 9 o 9, 8. Los puntos que se van a realizar son a partir de la cadenita que hicimos. Esa no cuenta como punto. Realizamos el último punto. Y ahora lo que haremos será agarrar hilo y meter por los puntos, pasarlo por los puntos, agarramos hilo, lo pasamos, agarramos hilo, lo pasamos, agarramos hilo, lo pasamos y así hasta terminar de pasarlo por todos los puntos. Ahora en el primer punto haremos punto 
bajo, puro punto bajo. Cuando lleguemos al cuarto punto, realizamos dos cadenitas y terminamos con un punto corrido y luego realizamos en los siguientes puntos puntos bajos. Luego haremos las cuatro cadenitas que hicimos al principio y en el mismo agujerito vamos a realizar un punto corrido, en el siguiente otro punto corrido, empezamos las cuatro cadenitas y luego de eso la misma secuencia de los dos puntos dobles. En este caso, como les mencioné, pueden hacer secuencia de 9 puntos un pétalo, 8 puntos otro pétalo, para que queden eh, un poco desiguales y pues la flor se vea más real. O igual como quieran, pueden, pueden realizar los 9 de, de la misma forma, con, ya sea con 9 puntos. Es muy importante que en la parte de arriba se le haga ese piquito que se realice haciendo con los dos puntos, este con las dos cadenitas, porque es el que le va a dar la forma de pétalo al final a la rosa. Así que les recomiendo que si hacen nueve puntos se haga en el quinto punto y si hacen 8 puntos dobles se haga en el punto número 4 y luego hacemos lo mismo empezamos con 4 puntos y luego puros puntos dobles
pueden ver mi rosa ya está terminada solo le falta darle la forma en este caso vamos a ir enrollando de esta manera la rosa tratando que los pétalos no queden iguales que queden entrecruzados y todo esto lo vamos a amarrar para que no se destruya lo vamos a amarrar con un hilo ya sea de el mismo hilo con el que hicimos la rosa o en este caso hilo para bordar lo vamos a ir pasando sin ninguna secuencia tratando que todos los pétalos queden agarrados igual si no quedan agarrados al final cuando se coloque ya en el palito se pueden reforzar con un poco de silicón para que no se vean sueltos o no se hagan hacia abajo así que se van a ir pasando por cualquier lugar traten de agarrar un trozo grande de hilo para que no se les vaya a acabar y siempre cada punto que hagan pásenlo por en medio para que la parte de en medio se haga un poquito hacia abajo y tenga más forma de rosa tenemos la rosa si quedó un poquito arrugada solamente hay que estirar los pétalos o doblar las esquinas hacia abajo o hacia arriba dependiendo a su gusto muy importante amarrar el hilo para que no se vaya a soltar terminada y con todos los hilitos amarrados vamos a ocupar un palito como estos ya previamente forrados y lo vamos a insertar en medio para hacerle el agujerito para marcar el agujerito donde va a ir de esta forma Ahora con un poco de silicón vamos a añadir lo suficiente sin miedo en el huequito que se marcó y vamos a insertar el palito antes que se seque. No importa si el palito sale, lo único que vamos a hacer será agregarle en la punta y taparlo con el primer pétalo que se obtuvo en la primera vuelta de la rosa aquí aún está un poco desfinada la rosa pero no importa se puede al final acomodar y como ven hay que agregarle al gusto un poquito de silicón si vemos que algún pétalo queda hacia abajo solo con un poquito de silicón ya queda muy bien la rosa
ahora para terminar vamos a pegarle las hojitas si no saben cómo hacerlo hay un tutorial en mi canal de cómo realizar estas hojitas yo lo que hago como ven es pegarle donde terminamos de tejer la hojita para, que, para asegurar que no se vaya a deshacer la hoja la pegamos de esta forma solo la puntita para que tenga la formita de hoja y no quede tan recta así de los dos lados las hojas se pueden acomodar a su gusto a mí me gusta ponerla en desnivel y como ven eso es todo y aquí ha terminado nuestra rosa solo falta acomodarla un poquito y si les gustó el video por favor denle like y compartan